Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'nin en güzel ve tarihi yerlerinden biri olan Asos'a yani Behram Kale'ye gidiyoruz. Bu küçük ama şirin köy Ege Denizi'nin kıyısında Kaz Dağları'nın eteğinde yer alıyor. Burası antik çağlarda felsefenin merkezi olan ve Aristoteles'in de ders verdiği bir yer. Ayrıca muhteşem manzarası, sakin atmosferi ve lezzetli yemekleriyle de ünlü. Bu videoda Asos'ta neler yapabileceğinizi, neler görebileceğinizi ve neler yiyebileceğinizi adım adım anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Asos, Çanakkale iline bağlı Ayvacık ilçesinde bulunan bir antik kent. Konum olarak Ege Denizi'nin kıyısında volkanik bir tepenin üzerine kurulmuş. Midilli Adası'nın karşısında yer alan Asos, antik çağlarda Troas bölgesinin güney ucunda yer alıyormuş. Asos'un tarihi M.Ö. 900'lere kadar uzanıyor. Bölge zaman içinde Lidya, Pers, Pergamon ve Roma gibi çeşitli uygarlıkların egemenliği altına girmiş. Asos ayrıca felsefenin merkezi olan Aristoteles'in de ders verdiği bir yer. Asos'ta Dorik üslupla inşa edilmiş Athena Tapınağı, Antik Tiyatro, Agora, Stao, Nekropolis gibi pek çok tarihi eser bulunuyor. Burası 2017 yılından beri UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde de yer alıyor. Asos'un iklimi Ilıman Akdeniz iklimi. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Ancak yazın bile esen serin rüzgarlar sayesinde bunaltıcı bir sıcaklık yaşanmıyor. Asos'un yıllık ortalama sıcaklığı 16 derece. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay Ocak. En çok yağış alan ay Aralık, en az yağış alan ay Temmuz. Asos'un nüfusu 2019 yılı itibariyle 2486 kişi. Nüfusun büyük çoğunluğu Behram Kale köyünde yaşıyor. Asos'un nüfusu yaz aylarında turizm sezonu nedeniyle bir hayli artmakta. Yerli halk geçimini tarım, hayvancılık ve turizmden sağlamakta. Asos'u kısaca tanıdık. Peki Asos'a nasıl geliriz? Şimdi o kısımdayız. Asos'a karayolu veya hava yolu ile ulaşabilirsiniz. Karayolu ile gelmek isterseniz İstanbul'dan Asos'a yaklaşık 540 km mesafede olduğunu bilmelisiniz. Çanakkale Boğazı'nı geçmek için farklı feribot seçenekleri veya 1915 Çanakkale Köprüsü mevcut. Gelibolu-Lapseki, Eceabat-Çanakkale veya Kilit-Bahir-Çanakkale feribotlarını kullanabilirsiniz. Karşıya geçtikten sonra Ezine-Ayvacık üzerinden Asos'a yaklaşık 1 saatte ulaşabilirsiniz. Ankara'dan gelmek isterseniz Çanakkale'ye kadar otobüsle gelip oradan Ayvacık minibüslerine binerek Asos'a gidebilirsiniz. İzmir'den gelmek isterseniz Edremit, Akçay, Altınolu, Küçükkuyu üzerinden Asos'a yaklaşık 3-4 saatte ulaşabilirsiniz. Havayolu ile gelmek isterseniz Çanakkale veya Edremit Havalimanı'nı kullanabilirsiniz. 
Çanakkale Havalimanı Asos'a 84 km, Edremit Havalimanı ise 63 km uzaklıkta. Havaalanlarından aktarmalı minibüsler veya taksiler ile Asos'a gelebilirsiniz. Asos'a geldik. Peki nerede konaklayacağız? Asos'ta konaklama için pek çok seçeneğiniz var. Asos'un tarihi dokusuna uygun butik oteller, denize sıfır tatil köyleri, kamp alanları ve pansiyonlar arasından size uygun olanı seçebilirsiniz. Size 3 farklı konaklama önerisinde bulunmak istiyorum. İlk önerim Asos Eden Beach Hotel. Asos'un en güzel koylarından biri olan Kadırga Koyu'nda denize sıfır konumda bulunan bu otel, konforlu ve şık odaları, açık yüzme havuzu, restoran, bar ve spa hizmetleri ile size unutulmaz bir tatil sunuyor. Otelde yarım pansiyon veya oda kahvaltı seçenekleri mevcut. İkinci önerim Asos Alarga. Asos Antik Liman bölgesinde yer alan bu bitik otel taş evlerde hizmet veriyor. Otelin odaları geniş, ferah ve zevkli bir şekilde dekore edilmiş. Otelin bahçesindeki hamaklarda dinlenebilir, organik kahvaltının tadını çıkarabilirsiniz. Otelde oda kahvaltı konsepti uygulanıyor. Son önerim ise Asos Nazlıhan Otel. Asos'un en eski otellerinden biri olan bu otel Antik Liman'ın hemen yanında bulunuyor. Otelin odaları deniz veya bahçe manzaralı, sade ve rahat bir şekilde döşenmiş. Otelde açık yüzme havuzu, restoran, bar ve toplantı salonu bulunuyor. Yarım pansiyon veya oda kahvaltı seçenekleri mevcut. Şimdi gelelim deniz kısmına yani nerelerde denize girebiliriz. Asos'ta denize girilebilecek yerler arasında hem ücretli hem de ücretsiz seçenekler bulunuyor. Asos'un koyları ve plajları temiz ve berrak denizi doğal güzellikleri ve tarihi dokusu ile size unutulmaz bir deneyim sunuyor. Size 3 farklı denize girebilecek yer önerisinde bulunmak istiyorum. İlk önerim tabii ki Kadırga Koyu. Asos'un en popüler koylarından biri olan Kadırga Koyu, Asos merkezi 5 km uzaklıkta. Mavi bayraklı, uzun ve kumlu bir plaja sahip olan koyda hem halk plajı hem de özel biçler bulunuyor. 
koyda konaklama tesisleri, restoranlar, kafeler ve kamp alanları mevcut. Burada su sporları yapabilir, şezlong ve şemsiye kiralayabilir, duş ve soyunma kabinlerinden yararlanabilirsiniz. İkinci önerim Sivrice Koyu. Asos'un en sakin ve doğal koylarından biri olan Sivrice Koyu, Asos merkezi 8 km uzaklıkta bulunuyor. Denizi sığ ve berrok olan koyda küçük bir halk plajı bulunuyor. Koyda konaklama tesisleri, restoranlar ve kafeler de mevcut. Aynı zamanda burada şezlong ve şemsiye kiralayabilir, duş ve soyunma kabinlerinden yararlanabilirsiniz. Son önerim Yeşil Liman Koyu. Asus'un en güzel manzaralı koylarından biri olan Yeşil Liman Koyu, Asos merkezi 10 km uzaklıkta bulunuyor. Denizi derin ve serin olan koyda küçük bir halk plajı bulunuyor. Koyda konaklama tesisleri, restoranlar ve kafeler de mevcut. Burada şezlong ve şemsiye kiralayabilir, duş ve soyunma kabinlerinden yararlanabilirsiniz. Evet sırada yeme içme bölümü yani bizim en çok sevdiğimiz bölümlerden bir tanesi var. Hemen başlayalım. Asos'ta yeme içme konusunda pek çok alternatifiniz var. Asos'un yöresel lezzetlerini, deniz ürünlerini, kahvaltılarını ve tatlılarını tadabileceğiniz birçok restoran ve kafe bulunuyor. Size 3 farklı yeme içme önerisinde bulunmak istiyorum. İlk önerim Asos Köyüm Restoran. Asos Antik Liman bölgesinde yer alan bu restoran manzarası ve mezeleriyle ünlü. Restoranda deniz ürünleri, ızgara çeşitleri, salatalar ve tatlılar bulabilirsiniz. İkinci önerim Ayşe'nin mutfağı. Asos'un en eski restoranlarından biri olan bu mekan Yunan ve Akdeniz mutfağının lezzetlerini sunuyor. Restoranda zeytinyağlılar, börekler, salatalar, etli yemekler ve tatlılar bulabilirsiniz. Ve son önerim meşhur Asos dondurmacısı Yahya Usta. Asos'un en sevilen tatlısı olan karadut şurubu ile yapılan dondurmayı burada mutlaka denemelisiniz. Dondurma çeşitleri, waffle, 
profiterol ve kahve seçenekleri de bulunan bu mekan tatlı krizlerinize çare olacak. Yedik içtik, denize girdik ama canımız sıkıldı. Nerelere gezebiliriz? Şimdi o kısımdayız. Asos'ta gezilecek yerler arasında hem tarihi hem de doğal güzellikler bulunuyor. Asos, antik kent, tapınak, liman, köy, koy ve plajları ile size unutulmaz bir gezi sunuyor. Size 3 farklı gezilecek yer önerisinde bulunmak istiyorum. İlk önerim Asos Antik Kenti ve Athena Tapınağı. Asos'un en önemli ve en eski tarihi mirası olan Antik Kent, milattan önce 6. yüzyıla kadar uzanan bir geçmişe sahip. Antik Kent, sönmüş bir volkanın üzerine kurulmuş ve Andezit kayalıkları arasında yer alıyor. Antik kentte Agora Tapınağı, Hamam, Tiyatro ve Lahitler gibi yapıları görebilirsiniz. Antik kentin zirvesinde ise muhteşem bir deniz manzarasına sahip olan Athena Tapınağı bulunuyor. Tapınak, Helenistik dönemin en önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Tapınaktan Midilli Adası'nda görebilirsiniz. Antik kent ve tapınağa giriş ücretli ancak müze kart ile de giriş yapabilirsiniz. İkinci önerim Asos Limanı. Asos'un merkezinde bulunan liman hem tarihi hem de turistik bir öneme sahip. Liman dalgaların yıprattığı bir yapı olmasına rağmen 2000 yılında yenilenmiş ve dalga kıran eklenmiş. Liman zamanında meşe palamudu, odun ve kereste taşımacılığında kullanılmış. Şimdilerde ise limanın etrafında birçok restoran, otel, kafe ve hediyelik eşya dükkanı bulunuyor. Limanda denize girebilir, balık yiyebilir, tekne turu yapabilir veya sadece manzaranın keyfine çıkarabilirsiniz. Son önerim Hüdavendiger Camii ve Köprüsü. Asos'un en eski Osmanlı yapılarından biri olan bu cami 1. Murat tarafından 14. yüzyılda yaptırılmış. Caminin en büyük özelliği ise minaresiz olması. Caminin yanında bulunan köprü ise Antik Liman ile Behram Kale arasında ulaşımı sağlamış. Cami ve köprü Asos'un tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılar arasında. Asos'ta gezilecek yerler hakkında size verdiğim önerileri umarım beğenmişsinizdir. Asos hem tarihi hem de doğal güzellikleri ile görülmeye değer bir yer. Bugün sizinle birlikte Asos'u keşfettik. Asos'un muhteşem manzaralarını, zengin tarihini, renkli kültürünü ve leziz tatlarını paylaştık. Umarım siz de bu videoyu izlerken eğlenmiş ve bilgilenmişsinizdir. Eğer bu video gibi daha çok video istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun, videoyu beğenin ve yorum bırakın. Sizin geri bildirimleriniz benim için son derece önemli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.